Hi students, welcome to Baskar's Biology. This video is Mineral Nutrition, Intermediate Secondary Botany Summation. We will explain the two marks in the next video. If you want to skip the video, you will be able to share the video. If you like and share the video, you will be able to subscribe to this video. If you want to click on all of the video, you will be able to click on the notification bell. So, we will talk about the first two marks in Mineral Nutrition. Define Hydrophonics. Hydroponics अंते ये अंतर्दे define चाहिए मन जाने दे। So hydroponics अंते the technique of growing plants ने specified nutrient solution is known as hypo अन्य मन कहने hydroponics अंतो। So hydroponics लोग अंते एक specialized nutrient solution prepare चाहता रो। अंते plant growth आवडन का उसमें nutrients नी अंदर वाले elements अंदर बोले कलिपी मन को कल liquid के तो form जेड जोत ना liquid लॉब ला liquid नहीं जैसे रो को pipe लो बैठता रो। अंते pipe लो अंतन liquid अ continuous का flow तो उन्नत दे। so ini malai kalkulasi asal kalkulasi ni mana malai awal asal ente malai complete kalau ala flow tu untuk liquid liquid gua dah ente the technique of growing plants ni specific nutrient solution itu ke specific nutrient solution ni yang specific nutrient solution ente di dalam mana kita ente wakap plant growth kau asal tu ani gua dah ini nutrient ani gua dah ini lo kalipun tay ini lah kalipun solution lo mana kita ente akar kita pipe ke holes peti holes lo perlu plants perdar ente root system atau water lo dipai aja dengan orang tadi remaining shoot ente pipe ke dalam ente kerana sahaja tadi lo foto secara galak apa tipe pipe untuk ini lah mana kita ente ok nutrient medium prepare je si ente soil lo nanti kerana complete kerana soil absent soil lack unda plant ni grow je si terus ok teknik ko soil leh kerana tipe orang tadi soil leh lo yang ente water mineral sampai kerana water mineral ni enjas terbi lo alat provide je si terus so provide jasa ni kalau soil tu betul saman dulu tu kawat growth tu itu matra kerjakan pun sendiri. Ila jadi ini teknik ni mana terata hydrophonics kan jepun jepun. Ini next contoh om how do you categorize a particular essential elements as a macro or micronutrients. So macronutrients tu micronutrients kanda mana yang dengan kita categorize ni terus terus betul separate jasa om. So kerana mana coran deh kerana macro we can categorize an elements as macro or macro based on the quantity of requirement. So what a requirement based says को ने macro nutrients तो अदर मंड micro nutrients के अंदर divide चेरन जरिए कुंदे ये एंटे so oral का मंड के अंदर ओके essential elements इतना टाइप टा oral का को seventeen elements ऐसे मात्रों ना plants का उसने टू अंटे ये seventeen elements लोनों ये macro लोग ये वो तो अंटे nine nine elements अंटे nine अस्थाई nutrients तो अल्लम micro को सर कुंदे eight nutrients ऐसे मात्रों टाइ so then basis कुंदे ओके dry weight ओके plant तरह के dry weight तीस कुंदे आ dry weight लो मंड की ten micro mole per kg कंटे एक्कुवगा उन्टे so dry weight ला element एदे तुम्दो मोलकों तीसकुन्दा मोलकों तालुका nutrient तालुका weight अने देवाँ तांटे dry weight लो 10 micro mole per kg कंटे एक्कुवगा उन्न वाटने मनन macro nutrients अन्टों so दानकन तोक्कुवगा उन्टे वाटने micro nutrients अन्टों अला अक्कुन मनके two types कुन्दे divide micro mole कंटे 10 micro mole कंटे for kg कंटे excess गा उन्टे दा मन macro अन्टों the element which are required in small amount अन्टे मन केल्डे 10 micro mole per kg कंटे तक्कू गा उन्ना टुवाट वाट्ट मन उन्टे micro nutrients कंदे divide चेड़ जोरूप इदि दिन सामाँच इन्दे next thought गोम चोतों give two examples of essential elements that act as activators of enzymes enzymes ने activate चेसे टाट्टु वोंटी मैग्नीशियम मैग्नीस कट मान के रहने चाहिए चंदे मैग्नीशियम और मैग्नीस रेंडो गोड़े होते हैं ना फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन रेंडो प्रोसेस लोनो गोड़ा एंजाइम्स ने एक्टिवेट करने के रेंडो यूज़ होते हैं नेक्स्ट पोटेशियम उस तरह के होते हैं ना ये ये तो मान के गार्ड सेल्स उन्हें स्टोमेटो so, we have to use the photosystem electron transport system and at the same time, respiration is also electron transport system. So, what is the iron used? Next, calcium is used to photo, we have to use the water and the split of the water molecule. Water molecule is split of the iron used to use the iron and the split of the iron used to use the iron and the split of the iron used to use the iron and the split of the iron. So, we have to use the 1, 2, 3, 4, 5, 5 minutes. We have to use the enzymes to use the iron used to use the iron. So next one day, name the essential mineral element that play an important role in photolysis of water. Photolysis of water and photolysis of water and sunlight turn up and water molecules split out and video power and we have photolysis. This photolysis is the most important essential element in calcium. 
అదే మళ్ళీ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది కాల్సియం అనేది ఫోటోలైస్ యూజ్ అయ్యేటటువంటి ఒక ఎలిమెంట్ కింద మాత్రం మనం చెప్తాం అవుట్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఎలిమెంట్ ఆర్ కాల్డ్ నాన్ మినరల్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ సో నాన్ మినరల్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి ఆల్రెడీ మనకి సెవెంటీన్ ఎలిమెంట్స్ చెప్పుకున్నాం సెవెంటీన్ లోను ఎలిమెంట్స్ లో మనకి మ్యాక్రో మాక్రో మ్యాక్రో కింద అదే మనకి మైక్రో కింద రెండింటికి డివైడ్ చేయడం జరిగింది సో మనకి మ్యాక్రోకి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఒక నైన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి మైక్రోలో వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఒక ఎయిట్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అయితే ఇలా అవుట్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ లోను నాన్ మినరల్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి అని అడిగాడు ఏంటంటే కార్బన్ ఒకటి హైడ్రోజన్ ఈ రెండు కూడా ఏవైతే మనకి నాన్ మినరల్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ కింద అయితే మాత్రం మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఏది కార్బన్ ఒకటి హైడ్రోజన్ ఒకటి సో నెక్స్ట్ సిక్స్ కొంచెం చూద్దాం నేమ్ టూ ఎమైనో యాసిడ్స్ ఇన్ విచ్ సల్ఫర్ ఈస్ ప్రెజెంట్ సల్ఫర్ ఉన్నటువంటి ఎమైనో యాసిడ్స్ ని ఎగ్జాంపుల్ అడిగాడు సో మనకి ఎమైనో యాసిడ్స్ అంటే అంటే ప్రోటీన్ సెన్సెస్ లో ఎమైనో యాసిడ్స్ యూజ్ అవుతాయి ఎమైనో యాసిడ్ ని కలిపితేనే మనకి ప్రోటీన్ కింద ఫామ్ అవుతుంది సో అక్కడ మనకి సల్ఫర్ ఉన్నటువంటి ఎమైనో యాసిడ్స్ ఏంటంటే సిస్టన్ ఒకటి మిథియోనిన్ ఒకటి ఇలా రెండు ఇచ్చాడు సిస్టన్ ఒకటి మిథియోనిన్ రెండింటిలో కూడా సల్ఫర్ ఉంటుంది అంటే మనకి ఇందులో ఉన్నటువంటి కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ తో పాటు సల్ఫర్ కూడా వీటిలో ఉండడం జరుగుతుంది ఈ రెండింటిలో ఇది ఇక్కడ ఇచ్చింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం వెన్ ఈజ్ అన్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ సెట్ టు బి డెఫిసెంట్ ఒక ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ లేదు డెఫిసెన్సీ వచ్చిందని మనం ఏ విధంగా ఎప్పుడు చెప్తాం అని అడగడం జరిగింది అన్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ సెట్ టు బి డెఫిసెంట్ డెఫిసెంట్ తగ్గిపోయింది ఎప్పుడు చెప్తాం వెన్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ బిలో ద క్రిటికల్ కాన్సన్ట్రేషన్ వాటి క్రిటికల్ కాన్సన్ట్రేషన్ కంటే తగ్గితే ఎంత కాన్సన్ట్రేట్ సర్టన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది దాన్ని మనం క్రిటికల్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటాం ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ కంటే ఆ ఎలిమెంట్ తగ్గింది అంటే ఆటోమేటిక్ గా అవుతుంటే ఆ ఎలిమెంట్ తల్లి డెఫిసియన్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అంటే విటమిన్స్ అనేవి మన బాడీకి సర్టన్ లెవెల్ లో ఉండాలి సో ఏ ఏ విటమిన్ అయితే మాత్రం తగ్గిందో దానికి సంబంధించి డిసీజ్ రావడం జరుగుతుంది అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుందంటే ఏదైతే ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ ఉందో ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ లో ఏ తగ్గినా సరే దానివల్ల ఏదో ఒక డిసీజ్ లేదు ఏదో ఒక ఎఫెక్ట్ గానీ ప్లాంట్ కి రావడం జరుగుతుంది ఆ రకంగా మనకి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది నేమ్ టూ ఎలిమెంట్స్ హూజ్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ డెఫిసియన్సీ ఫస్ట్ చేపిన ఎంగల్ యూస్ ఎంగల్ యూస్ లో ఏ ఎలిమెంట్స్ తలకు డెఫిసియన్స్ అనేది సిమ్టమ్స్ అనేది మనకు తొందరగా కనిపిస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఎపీరియన్స్ అయ్యేటటువంటిది ఏంటంటే చూడొచ్చు నైట్రోజన్ ఒకటి పొటాషియం ఒకటి అవడం జరిగింది సో నైట్రోజన్ పొటాషియం మనకి ఇక్కడ ఎక్కువగా మనకి ఎంగల్ యూస్ లో ఉంటాయి సో ఎంగల్ యూస్ అంటే ఎక్కడైతే సెల్ యూజ్ ఎక్కువ జరుగుతుంది సెల్ యూజ్ ఎక్కువ జరిగే ప్లేసెస్ లో మనకి ఏంటంటే ఈ నైట్రోజన్ పొటాషియం ఉంటుంది నైట్రోజన్ పొటాషియం అనేది లేదంటే మనకి ఏమవుతుంది అందుకే చూడండి ఫస్ట్ ఎపీరియన్ ఎంగల్ యూస్ ఎంగల్ యూస్ లో ఫస్ట్ ఎపీర్ అయినటువంటి డెఫిసెంట్ అది దేని వల్ల ఏ ఎలిమెంట్స్ లేకపోతే ఫస్ట్ గా సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తాయి ఎక్కడ ఎంగల్ యూస్ లో డెఫిసెన్స్ అంటే నైట్రోజన్ ఒకటి పొటాషియం ఒకటి సో నెక్స్ట్ నైన్త్ కొంచెం చూద్దాం ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రోల్ ఆఫ్ ద పింక్ కలర్ పిగ్మెంట్ పింక్ కలర్ పిగ్మెంట్ ఇన్ ద రూట్ నోడ్యూల్స్ ఆఫ్ లెగ్యూమ్ ప్లాంట్స్ లెగ్యూమ్ ప్లాంట్స్ లో ఉన్నట్టు రూట్ నోట్స్ రోడ్ అంటే రూట్ లో నోట్స్ ఉంటాయి ఈ నోట్స్ లోపల ఏమవుతుంటే పింక్ కలర్ లో పిగ్మెంట్ ఉంటుంది సో అయితే మనకి ఏంటంటే వాట్ ఇట్ ఈస్ వాట్ వాట్ ఈస్ ఇట్ కాల్ దీన్ మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే చూడొచ్చు ఆన్సర్ ద పింక్ కలర్ పిగ్మెంట్ ఇన్ ద రూట్ ఆఫ్ రూట్ నోడ్యూల్స్ ఆఫ్ లెగ్యూమ్ ప్లాంట్స్ ఇక్కడ మనకి లెగ్యూమ్ ప్లాంట్స్ అంటే ఏవైతే మన ఫ్యామిలీ 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 ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుకుంటామో వాటి మన లెగ్యూమ్నెస్ ఫ్యామిలీ కూడా ఉండొచ్చు అంటే ఏవైతే మనకి పల్సెస్ అవి కూడా ఉంటాయో వాటికి సంబంధించింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రౌండ్ నెట్ తాలూకా రూట్ రూట్ చూస్తే అది నిండా రూట్ నిండా మన నోట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి రెండుగా రూట్ నోట్స్ అని అవడం జరిగింది ఈ రూట్ నోట్స్ లోపల పింక్ కలర్ పిగ్మెంట్ ఉంటుంది పింక్ కలర్ ఉంటుంది ఒక పిగ్మెంట్ దాని పేరు ఏంటంటే లెగ్ హిమోగ్లోబిన్ లెగ్ హిమోగ్లోబిన్ అంటాం సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్స్ రోల్ ఈస్ టు ప్రొటెక్ట్ ద డె డై నైట్రోజెన్సిస్ ఎంజైమ్ విచ్ ఈజ్ హైలీ సెన్సిటివ్ టు ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ స్కేమ్ ఆక్సిజన్ కేమో ఇది ఏదైతే ఈ నైట్రోజన్ ఎంజైమ్ ఉందో అది ఏదైతే సెన్సిటివ్ గా ఉంటుంది సో కాబట్టి ఆక్సిజన్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఎంజైమ్ తోలికి ఫంక్షన్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉండదు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే లెగ్ హిమోగ్ లెగ్ అన్నా అంటే లెగ్యూమినెన్స్ ఫ్యామిలీ కూడా లెగ్ అన్నం ఈ హిమోగ్లోబిన్ ఏమవుతుంది ఆక్సిజన్ బైండ్ చేస్తూ
కాల్సియం బదులు ఇది పైకి అక్యుములేట్ అవుతుంది ఎక్కువగా పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి ఈ కాల్సియం కూడా సూట్ తలకి ఎఫిక్స్ లో వీటి తలకి డెఫిషియన్స్ అయితే మాత్రం ఇస్తాడు ఎందుకని కాల్సియం ప్లేస్ లో అంటే కాల్సియం కంటే ముందుగా కాంపిటెంట్ ఉంటుంది లోపలికి వెళ్ళడానికి ఏది మ్యాంగ్నీస్ కాబట్టి దీన్ని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది లోపలికి వెళ్ళకుండా కాల్సియం ని నెక్స్ట్ దేర్ ఫోర్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఎంఎన్ ఎంఎన్ ఇన్ సాయిల్ సాయిల్ లో మ్యాంగ్నీస్ ఎక్కువగా ఉంటే లీడ్స్ టు డెఫిషియన్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ఈ ఎంజీ అండ్ సిఏ అంటే ఈ ఎక్కువ ఎప్పుడైతే సాయిల్ లో మ్యాంగ్నీస్ ఎక్కువ ఉందో ఈ డెఫిషియన్స్ ఎన్నో వస్తాయి ఏ డెఫిషియన్స్ వస్తాయి ఎఫ్ఈ డెఫిషియన్స్ వస్తుంది ఎంజీ డెఫిషియన్స్ వస్తుంది సిఏ డెఫిషియన్స్ వస్తుంది సో ఇది టెన్ క్వశ్చన్స్ రిమైన్ టెన్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ చూద్దాం ఈ వీడియో మీకు ఎంతకంత హెల్ప్ అవుతుంది నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర